Today we will start with the second chapter of 11th chemistry that is introduction to analytical chemistry. What is analytical chemistry? So it is branch of chemistry that deals with analysis of substance. Analysis means to find the chemical composition as well as the physical composition of a substance. That means analysis of a substance. Analysis can be done in two types. One is quantitative analysis and other is qualitative analysis. Quantitative word comes from the word quantity in which we are finding out the amount of elements present in a compound or in a molecule. We are finding quantitative. Quantitative when you quantity amount. Kiti amount sa calcium ha calcium sulfate mother present ahe. Kiti amount sa sulfur ha sulfur dioxide mother present ahe. Such type of analysis is called as quantitative analysis. Alloy. Ek alloy ahe. Suppose stainless steel ha ek alloy ahe iron sa. But that's why the iron has a percentage of use. That's why the carbon has a percent added. This calculation that is done comes under quantitative analysis because we are finding the quantity of a substance present in another substance. That is said to be quantitative analysis. Other is qualitative. So what is qualitative? Qualitative means त्या पर्टिक्युलर कंपाउंड मध्ये कुठले कुठले एलिमेंट्स प्रेझेंट आहे क्वांटिटेटिव म्हणजे फर्स्ट केस मध्ये आपण अमाउंट फाइंड करतोय सो आई राइट डाउन हियर हियर वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एंड क्वालिटेटिव मध्ये वी आर फाइंडिंग व्हिच सब्सटेंसेस आर प्रेझेंट दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव फॉर एग्जांपल सपोज कॉपर सल्फेट हा एक सॉल्ट आहे मग याच्यामध्ये कॉपर प्रेजेंट आहे सल्फर प्रेजेंट आहे एंड ऑक्सिजन प्रेजेंट आहे हे फाइंड करना बिकम्स क्वालिटेटिव काय काय प्रेजेंट आहे किती अमाउंट मध्ये प्रेजेंट आहे ते फाइंड करायचे नाही आहे बट काय काय प्रेजेंट आहे दैट बिकम्स क्वालिटेटिव सो द टू वर्ड्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मस्ट बी अंडरस्टूड सो दीस आर द टू मेन पॉइंट्स नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एज केमिकल मेथड ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस मला क्वालिटेटिव एनालिसिस करायचंय म्हणजे सेकंड टाइप्स एनालिसिस त्याच्यामध्ये कुठले केमिकल मेथड्स इन जनरल यूज होतात तर देयर कॅन बी टू मेथड्स वन इज अ ड्राय मेथड एंड अदर इज अ वेट मेथड ड्राय मेथड मध्ये बोलतात व्हॉट इज डन द बर्ड इटसेल्फ टेल्स यू दैट द सब्सटेंस इज टेकन इन ड्राइड फॉर्म त्याच्यामध्ये वॉटर ऍडेड नाही आहे it is totally taken in dried form it is free of water that is called as dry chemical method and wet madhe tya substance la water madhe dissolve kela jato that becomes a wet type of method chemical method of qualitative analysis he two types che compound sa karta yeto क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस हे दोन टाइपचे कंपाउंड यांचा करता येतो एक ऑर्गॅनिक कंपाउंड अँड एक इनऑर्गॅनिक कंपाउंड आता हा केमिस्ट्रीचा जस्ट न्यू पार्ट आहे यू आर जस्ट इंट्रोड्यूस टू द सब्जेक्ट म्हणून तुम्हाला नॉलेज नाही आहे इतकी की हा ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री काय आहे इनऑर्गॅनिक काय आहे मग ऑर्गॅनिक कंपाउंड काय आहेत द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन मेन एलिमेंट को ऑर्गैनिक कंपाउंड मध्य कार्बन एंड अलॉन्ग विथ कार्बन वी हैव हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फरस एक्सेट्रा प्रेजेंट सच कंपाउंड ऑर्गैनिक कंपाउंड मेन को ऑर्गैनिक कंपाउंड मध्य कार्बन कार्बन इज द मेन एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट एंड इनऑर्गैनिक कंपाउंड मध्य इनऑर्गैनिक कंपाउंड मध्य वी हैव मेटल्स प्रेजेंट एंड नॉन मेटल्स कार्बन जे न इन ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर एक्झाम्पल वी हॅव युजली कार्बन जे नसतात सम रेअर केस आहे की इनऑर्गॅनिक कंपाउंड मध्ये कार्बन आहे बट युजली कार्बन आयटम्स आर ऍबसेंट इन इनऑर्गॅनिक कंपाउंड लाईक यू कॅन हॅव एक्झाम्पल ऑफ एन एसीएल हा इनऑर्गॅनिक कंपाउंड आहे वी हॅव केसीएल हे सगळे इनऑर्गॅनिक कंपाउंड झाले एमजीएसओ फोर मग 
या कंपाउंड चा क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस करताना आपण ऑर्गॅनिक कंपाउंड चा क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस करायचा असेल तर आपण क्वालिटेटिव अनालिसिस म्हणजे काय त्याच्यामध्ये कुठले एलिमेंट्स प्रेझेंट आहेत हे फाइंड करताना तुम्ही कंपाउंड चा एमपी पाहणार त्याचा बॉइलिंग पॉइंट पाहणार त्याचा मेल्टिंग पॉइंट पाहणार सच टेस्ट आर कॅरेड आउट अँड इंडिव्हिज्युअल टेस्ट आर देअर फॉर सल्फर फॉर नायट्रोजन फॉर ऑक्सिजन फॉर हायड्रोजन फॉर कार्बन प्रत्येक एलिमेंट चा इंडिव्हिज्युअल टेस्ट असतो तो टेस्ट पॉझिटिव्ह आला तर त्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये तो पर्टिक्युलर एलिमेंट सपोज नायट्रोजन साठी टेस्ट आहे तो पॉझिटिव्ह टेस्ट आला तर हा नायट्रोजन त्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये प्रेझेंट आहे आणि सपोज तो टेस्ट नेगेटिव्ह आला तर दॅट इज ऍबसेंट इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड साठी पण आपण क्वालिटी अनालिसिस करतो मग त्याच्यामध्ये वॉट डू वी फाईंड इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये वी फाउंड आउट वी फाईंड आउट द एनायन अँड कॅटाईन फॉर एक्झाम्पल एनएसीएल एनएसीएल हा एक इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे याच्यामध्ये कॅटाईन काय प्रेझेंट आहे एन ए प्लस अँड एनआयन एस सी एल मायनस सो वी फाईंड आउट द एनआयन अँड कॅटाईन इन केस ऑफ इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड त्याचा क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस करताना मग दिस इज ऑल दिस चॅप्टर इज ऍक्च्युली रिलेटेड टू प्रॅक्टिकल पार्ट अँड वी आर नॉट गोईंग टू द लॅब ऍट प्रेझेंट म्हणून थोडासा यू विल फील इट लाईक लिटल बी डिफरंट नेक्स्ट पॉइंट दॅट कम्स इज प्रिसिशन अँड एक्युरसी ऑफ मेजरमेंट तुम्ही मेजरमेंट करताना आता आपण लॅब सपोज प्रॅक्टिकल स्टार्ट झाले असते तर वी वुड हॅव टेकन डिफरंट रिडिंग्स आपण ब्युरेटेक इन्स्ट्रुमेंट आहे त्याच्यामध्ये आपण रिडिंग घेतली असती आपण एम पी कॅल फाईंड करतो ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचा प्रॅक्टिकली इलेवन्थमध्ये आपण बी पी फाईंड करतो हे सगळे एक्सपेरिमेंट आपल्याला झाले असते तर प्रिसिजन अँड एक्युरसी ऑफ मेजरमेंट की आपला घेतलेला घेतलेली रिडिंग आपण घेतलेला मेजरमेंट हा किती एक्युरेट आहे हे पाहण्यासाठी काही टर्म्स आहेत दॅट वी मस्ट सी फ्रॉम दोज वी कॅन फाइंड आउट की आपण घेतलेला आपला मेजरमेंट हा किती एक्युरेट आहे तर त्याच्यामध्ये द टर्म्स दोज वी मस्ट नो इज ट्रू व्हॅल्यू वॉट इज ट्रू व्हॅल्यू ट्रू व्हॅल्यू इज द ऍक्च्युअल व्हॅल्यू ऍक्च्युअल व्हॅल्यू जी यायला पाहिजे दॅट इज कॉल्ड एज ट्रू व्हॅल्यू ट्रू जी खरी व्हॅल्यू आहे जी खरी यायला पाहिजे ती व्हॅल्यू आणि एक असते ऑब्झर्व व्हॅल्यू मग ऑब्झर्व व्हॅल्यू कुठली असते जी आपण पाहतो ऑब्झर्व करतो दॅट बिकम्स ऑब्झर्व व्हॅल्यू फॉर एक्झाम्पल आपल्याला हे माहिती आहे की वॉटर हॅज कॉन इट्स बॉइलिंग पॉइंट ऍज हंड्रेड डिग्री सेल्शियस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर इज हंड्रेड डिग्री सेल्शियस सम ऑफ द स्टुडंट्स मे ऑल्सो गेट दॅट ऍज वन झिरो वन डिग्री सेल्शियस सम ऑफ दॅम मे गेट दिस ऍज नाईन्टी नाईन डिग्री सेल्शियस मग वन डिग्रीचा हा एरर झाला करेक्ट हंड्रेड ही ट्रू व्हॅल्यू आहे बट काहींना वन झिरो वन मिला मिळाला म्हणजे हा काय झाला दिस इज ऑब्झर्व व्हॅल्यू काहींना नाईन्टी नाईन मिळेल काहींना नाईन्टी एट सुद्धा मिळेल काहींना वन झिरो टू डिग्री मिळेल सेल्शियस तो द अदर व्हॅल्यूज रादर दॅन ट्रू व्हॅल्यू दिस इज ट्रू व्हॅल्यू अँड द रिमेनिंग व्हॅल्यूज आर कॉल्ड ॲज ऑब्झर्व व्हॅल्यूज जी तुम्हाला येते जी तुम्ही ऑब्झर्व करता तो जर ऑब्झर्व व्हॅल्यू तर ट्रू व्हॅल्यू माहिती झालीय लिस्ट काउंट कुठल्याही इन्स्ट्रुमेंट मध्ये द लोएस्ट काउंट दॅट यू कॅन मेजर इज कॉल्ड ॲज लिस्ट काउंट राईट फॉर एक्झाम्पल तुमच्या स्केल मध्ये आपल्याला जी स्केल असते आपण जे स्केल युज करतो जॉमेट्रीसाठी दॅट स्केल इज कॅरिंग द लिस्ट काउंट ॲज झिरो पॉइंट वन सेंटीमीटर दॅट इज अ लिस्ट काउंट फर्स्ट लाईन ती झिरोची आहे अँड त्याच्यानंतरचा फर्स्ट डिव्हिजन जे येतो दॅट इज झिरो पॉइंट वन सेंटीमीटर मग पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट फोर पॉइंट फायव्ह अँड दॅन आफ्टर दॅट यू वन सेंटीमीटर पूर्ण आपल्याला मिळते सो यू कॅन सी इट ऑन युअर स्केल्स पॉइंट वन सेंटीमीटर हा लिस्ट काउंट आहे थर्ड इज ॲब्सिल्यूट एरर आपल्याला ॲब्सिल्यूट एरर फाइंड करायचा असेल की एक्सपेरिमेंट करताना आपली व्हॅल्यू मध्ये काय एरर आहे दॅट इज कॉल्ड एज ऍब्सिल्यूट एरर इट इज ऑब्झर्व व्हॅल्यू मायनस ट्रू व्हॅल्यू हे दोन सप्रॅक्ट करा यू गेट ऍब्सिल्यूट एरर नेक्स्ट इज रिलेटिव्ह एरर हा पण एक क्रायटेरिया आहे रिलेटिव्ह एरर कसा फाइंड करायचा 
absolute error upon true value into 100 and it is coming in percentage. So you are multiplying it by 100, na? so it is in percentage. Absolute deviation. Other what is deviation? Deviation means upon true value person kiti lam lam zato, kiti deviate to That is called as deviation. So absolute deviation is equal to modulus of. This is the symbol of modulus. Modulus of observed value minus mean. Observed value and minus mean. Ha mean kutu nala. Suppose to me ek experiment kartana. Char readings get le. Tatya chari readings are mean karata. Hey upon karto actually lab made. Panata experiments nine practicals. That the mean you are finding out. Then we have last point as relative deviation, which comes out to be mean absolute deviation. But absolute deviation kai absolute deviation char pass alias that that's a mean. So mean absolute deviation upon mean into 100 and percent that becomes a relative deviation so hit terms for the formula pramane laksha thayche and yanna paaycha he pudhe aplyala kuthe 11th madhe pan useful apan nahi hai and in fact 12th madhe pan he kuthe it's lagat nahi hai but for the this is introduction to analytical chemistry manun hit terms aplyala at least mahiti paaycha for your future education